Wybrałem się dzisiaj odrobinę zrelaksować starą ścieżką nad wiekowymi, jak tu widać na górze, głogami. To są wiekowe, tak, wiekowe głogi. Ta ścieżka powstała na przełomie wieków jako skuśka między sąsiednią osadą Sold Emsal a kopalnią Frickley. Ja idę w kierunku na Broadway, czyli dzielnicę, dzielnicę, trzy ulice na krzyż, która była praktycznie sypialnią początkową górników pracujących właśnie w tej kopalni. Owszem, nie były to typowe sypialnie dla górników przodowych, lecz dla ta szczegarów z wyż. Tu jest nieziemski klimat. Mnie nie przeszkadza pracujące za tym maszyny. Jest tu cicho. Najlepiej jest tu po południu. Niestety ja tu po południu przyjść nie mogę, bo będę w pracy. Wtedy strefa Firmy na strefie przestają pracować, nie ma hałasu, a można się właśnie w takim klimacie na spokojnie, bez tłoku przejść i podziwiać sobie, co tu rośnie. Tak, dotarłem na moją ulubioną od lat miejscówkę, gdzie zbieram sobie wrotycz. Proszę. On dopiero jest tu w pąkach, niektóre się pąki otwierają. To są, i one zawsze będą kwiatkami, to są kwiaty złożone, ale one nigdy nie będą miały typowych płatków. Będą tylko kompleksem kwiatowym, tak, zbiorem kwiatków. Dziwię się ludziom, że mylą Jakubka z dziurawcem, bo żółte, nie? Ludzie, tu macie obok Jakubka, dorodny starzec Jakubek. Z nim można się pomyśleć, bo też ma taki pióropusz wcinanych listeczków, takich dziwnych, ale ma płatki. Chociaż kwiaty też są typowo złożone i też taki, jak gdyby czubek, jak tu zobaczycie, o, robią. Tak, ja tu spróbuję znaleźć, jeszcze nie, jeszcze nie mam pootwieranych kwiatów w rotyczu, chociaż te już tak troszeczkę zaczynają otwierać. One mają takie, takie, o, nie mają w ogóle płatku. Z wrotyczem. Ja rozumiem, można go pomylić, bo liście w rotyczu, jak widzicie, są też tak wcinane, ale są bardzo charakterystyczne. To jest pojedyncze piórko, tak by takie większa postać krwawnika, bo tak to można bardzo ładnie lajkowie wyjaśnić. O, tu mam ładniejsze te listeczki, zobaczcie. Wygląda jak krwawnik w skali makro. To jest wrotycz typowy. A tu dorodny Jakubek. O. Tu po drugiej stronie mostu znalazłem już w pełni kwitnący koszyczek w rotyczu. Tak pięknie. Spróbujemy to ładnie zbliżyć i wyostrzyć. Popatrzcie. Tu mamy w pełni otwarte kwiaty złożone w rotyczu. I jeżeli tak delikatnie się przyjrzycie, małe szczątkowe resztki płatku kwiatu. Tak wygląda kwitnący wrotycz. On za niedługo te wszystkie tutaj półtorej metrowe ancymony będą przepięknie kwitnąć. I to będzie czas na zbiory. Tak przepiękny. Moja miejscówka z daleka od dróg. Owszem, za płotem jest wytwórnia mebli kuchennych, ale nie wytwarza ona tutaj zagrożenia dla środowiska. Nie pyli, nie śmierdzi. Linia, którą ten, nad którą ten most przyskakuje jest linią elektryczną. Także tu zatrucia paskudztwami. Ten wrotycz nie ma. Przepięk. Tak, dotarłem tutaj w miejsce, które przed laty po raz pierwszy poznałem to oto ziółeczko, bardzo fajne, lśniące listeczki, takie serduszkowate strzałki. Jest to pnącze, czyli one się wspina, widzicie, 
čaukiem do gūri, tam āž do gūri. I teraz tutaj na ním są na razie zielone, później te owoce będą czerwone. Ze względu na to, że zawierają substancje drażniące, przewód pokarmowy nie powinny być spożywany. Natomiast to jest pochrzyn. Ten jest to dokładnie pochrzyn zwyczajny, który podobnie jak pochrzyn chiński jest typowym ziołem silnie stymulującym tkankę gruczołu piersiowego do wzrostu. Dlaczego o tym mówię? Onegdaj jeszcze do mojej grupy zaczęli zlatywać się prześmiewcy ziół. Trafiła się tam też taka jedna studentka ratownictwa medycznego, która chciała błysnąć, chciała nam dopiec i zapytała o zioło na cycki. Stąd ja pokrzyna przezywam ziołem na cycki. Właśnie z tego względu, że pochrzyny wykazują tą właściwość, że silnie stymulują wzrost tkanki gruczołu piersiowego. Natomiast pochrzyn ma swoją inną, bardziej cenną właściwość. Właśnie nie tyle pochrzyn, ile jego korzeń. To jest roślina wieloletnia. Jakbym tam gdzieś poszukał, o, on tam gdzieś z głębi wyrasta, bym spróbował kopać, to bym wykopał dosyć spore kłącze. Otóż w tym kłączu zawierają się związki, które bardzo dobrze działają przeciwzapalnie, szczególnie na zmiany spowodowane chorobą reumatyczną, na stany spowodowane dną moczanową. Działa tak samo bardzo dobrze na stan zapalny, jeżeli stosujemy maść z tego korzenia na zewnątrz, na stany zapalne naczyń żylnych, czyli dobrze sprawdza się w żylakach i w chorobie zakrzepowej. To zaobserwowałem, bo mysza niestety od lat choruje na zakrzepice i na łuszyce. O ciekawe, właśnie zauważyła też jedno, że dłonie, którymi zawsze smarowała sobie nogi, nastąpiło mocne wyciszenie na dłoniach właśnie owej łuszczycy. Z łuszczycą ona się kilka dekad buja, ale to zioło w zielarstwie rosyjskim nazywa się adamowym korzeniem. Adamów kurin. To jest bardzo cenne zioło. Ale pamiętajcie, nie próbujcie go stosować inaczej, jak zewnętrznie w maściach z korzenia. Inaczej ta roślina spowoduje u Was spore problemy z żołądkiem i jelitami. O. Teraz Wam pokażę obrzeża południowego Zakościela. Jest tu właśnie taki Mały, stary, zapomniany staw. Pełno w nim oczywiście pałki szerokolistnej, situ skupionego, oczywiście królowej łąk, czyli wiązówki błotnej. Tu ona się ma wspaniale. Dorosła powyżej półtorej metra. Jakby mogła, to by nawet nie przerosła. O, ona sobie tak ładnie rośnie. Dla laika jej listeczki są bardzo podobne do listeczków rzepiku, ale jak spojrzycie na listeczki, one, u wiązówki błotnej one będą miały zawsze brązową, zdrewniałą, brązowe, zdrewniałe ogonki. Natomiast u rzepiku będą one zawsze zielone i soczyste. To jest wiązówka błotna. Oczywiście, jak to nad wodą? No jak ma nie być tutaj krwawnicy, proszę. Piękna, dorodna, wysoka krwawnica. Obok jest już kosacieć żółty z zawiązanymi torebkami. A jakbyśmy tak głęboko sobie troszkę poszukali, tutaj głębiej, pojawia nam się niespodzianka. Roślina pachnie jak diabli pachnie miętą. Ja Was proszę, menta aquatica to mięta wodna. Nie mówcie mięta nadwodna, bo to nie jest menta supraakwatyka. To jest menta akwatyka, czyli mięta wodna. I taką prawidłową nazwę. Ona powinniście stosować. Ona jeszcze nie zawiązała kwiatów. Ona zawiąza kwiaty zawsze tylko na czubku. Nie zawiąże inaczej. O. Żeby było wesele, wystarczy się obrócić na tej samej łące też. Fajny, bo to jest łąka typowa murawa kserotermiczna. Oczywiście nostrzyk żółty 
pięknie się prezentuje. On jest mały. Tutaj mamy habry czarnogłówkowe, jeden i drugi. One nie mają takich światów bocznych jak habry łąkowe, czyli popularne. Ja cóż, jak ja to mówię. Natomiast widzę, że ktoś się tu zaczął budzić. Mamy początek lipca i popatrzcie się, kogo ja tu znajduję pod... O, nawet tu jest otwierane. Płesznik czerwonkowy. Pulikaria dysenterica. Już kwiat otwarł za niedługo, będzie w pełni rozwinięty. To jest kwiat, który powinien kwitnąć od połowy sierpnia do końca września. On tak zazwyczaj kwitnie. A tu widzicie, mamy początek lipca, zaczynają kwitnąć troszkę. To jest kolejny dowód na to, że klimat się ocieplił. Ja pójdę tam troszkę dalej, bo tam są też jeszcze inne skarby. Przede wszystkim przyszedłem tutaj, żeby Wam pokazać pięknego, drobnego Omana Wielkiego. On tam dalej z drugiej strony stawu rośnie. No, ja w idę teraz. Zawsze mam możliwość obserwowania to jest ci kropkowanej. Wielu z Was ma problemy z odróżnieniem to jest kropkowanej od to jest pospolitej. Zatem przyjrzyjmy się tym kwiatom, bo właśnie w kwiatach jest ta różnica. U to jest kropkowanej, jak te kwiaty będą większe, gardziołko mocno zabarwi się tak lekko, no mocno lekko, no bajki gadam, zabarwi się gardziołko na czerwono. Natomiast płatki od kwiatu już z samego początku są jednolite, bez dodatkowych wybarwień na krawędziach. Jeżeli zobaczycie wybarwienie na krawędziach, takie ciemnoczerwone, to macie wtedy do, do, do czynienia z tojeścią pospolitą. To jest kropkowana, tych wybarwień nie ma. No, pamiętajcie, bo roślina jest bardzo łatwo. Rozpoznać. O, właśnie, podszedłem do tej tojeści, żeby Wam pokazać owe ciemniejsze gardziołka. Widzicie? To gardziołko, tu spróbuję wyostrzeć, o, jest takie ciemniejsze. Te kwiaty są już bardziej dojrzałe i one piękniej rosną. Tu, o, to jest właśnie to jest kropkowana, bo tak też zbliżymy się, odwrócimy, nie ma wybarwienia na krawędziach o kwiatu. No, to jest, to jest kropkowana. Jestem pośród olbrzymiego łanu nostrzyka. Ten nostrzyk jest prawie mojego wzrostu. Tak, to jest nostrzyk żółty, inaczej nostrzyk lekarski. Jak okiem sięgnąć na około. Oczywiście bąków tu buczących mnóstwo, bo zwabione są nektarem. To jest miejscówka, z którą po raz pierwszy znalazłem tutaj i po raz pierwszy wykorzystałem. Mysza ma zakrzepicę, także to było idealne na początek, by wprowadzić jej do picia to ziółko. Ale uwaga! Wielu z Was myśli, a to ususzę i będę mieć. Nie! To ziółko zawiera kumaryny ale one nie są aktywne w łagodzeniu choroby zakrzepowej i w działaniu przeciwzakrzepowym. Dopiero jeżeli owe kumaryny zostaną przekształcone w dikumarol, a można tego uzyskać zwyczajnie, takie ściętą całą roślinę, włożyć pod na przykład szybę szklaną albo ciemny wolek foliowy na parę dni pozostawić, aby ona zwiędła i się dokładnie tak w charakterze zaparzone, jak się czasami też przykryje siano, to one się zaparzy. I to jest dokładnie o to chodzi, by bakterie przekształciły kumaryny zawarte w ziole w aktywny dikumarol. Dzieje się to bardzo łatwo właśnie w trakcie tego procesu zaparzania. Nie parzenia, zaparzania. To jest tak. I dopiero takie zioło, które się zaparzyło, jest możliwe do pocięcia i do wysuszenia. Tego ziela nie trzeba suszyć w całości, ale najpierw musi być wstępnie zaparzone. Wtedy uzyskacie aktywny surowiec gotowy do wykorzystywania właśnie między innymi w chorobie zakrzepowej naczyń. Nie wolno go stosować w sytuacji, kiedy jesteśmy przed zabiegiem albo po zabiegu, kiedy mamy skłonności do krwawień, bo to tylko nasili problemy. O. Taka mnóstwa wzdłuż tego podmokłego stawu, taka olbrzymia łacha nostrzyka 
przepięknego nostrzyka lekarskiego, czyli nostrzyka żółtego. Nostrzyk biały, który spotykacie, posiada tak samo te same właściwości jak nostrzyk żółty. Choć i w odróżnieniu od niego, mimo że jest tak samo ziołem, nazywany jest ze względu na odmienny kolor nostrzykiem białym. Ja idę powoli. Tak, i wreszcie dotarłem do mojego pięknego, to jest stanowisko z kilku roślin, Omana Wielkiego. On wyrasta większy niż ja. Na razie widzę, że dopiero pąki i pierwsze kwiaty startują, ale jest przepiękny. Taki delikatny, aksamitny w dotyku. Oman wielki. Inula helenium. Wielu z Was ma problemy i myli go bardzo często ze smotrawą. Teraz spróbuję Wam powiedzieć, na co macie zwracać uwagę. Popatrzcie sobie. Liście dolne są bardzo grube i długo ogonkowe. Ten, ta krawędź przechodzi płynnie w ogonek. Nie ma żadnego wcięcia, nie ma oddzielenia tego ogonka od reszty. Liście z wierzchu są zielone, matowe też. Natomiast jak odwrócicie, znaczy wyglądają jak liście pod biało. One są takim znacznie grubszym kutnerem pokryte, czyli są tak, wyglądają się jakby były bielsze. To jest oman wielki na dole. Teraz popatrzmy sobie na pędy. Patrzcie. Górne liście na pędach już inaczej siedzą. One siedzą z takimi uszkami i obejmują, to są siedzące liście i one obejmują takimi dwoma uszkami. Jeden, tu też mamy dwa uszka, tu też mamy dwa uszka. Liście łodygowe właśnie tak rosną. Na szczycie pędu kwiatowego zawsze pojawia się kilka albo na kwiatów. Te kwiaty są zebrane w takie grona. Czasami z kąta liściowego, tak tu widzicie, wyrasta następny kwiat. Te kwiaty oczywiście będą żółte, one będą miały przepiękne, takie wąskie, jasno, jasno żółto, intensywne płatki. To jest oman wielki i u niego surowcem nie jest ziele, lecz korzeń. I tam jest cała jego dobroć. Tam w oddali, jak spojrzycie, oczywiście też to jest kropkowana. Przystanąłem wam tu na chwilę bo mamy tutaj srebrne ziele, czyli srebrnika, potentila anserina. W bardzo niesprzyjających warunkach on tutaj z tych krzaków, gdzie znajdziecie już prawidłowe, duże, wybarwione na srebrno, proszę, czasami też po górze liście pięciornika gęsiego. On tutaj wyłazi, zaczyna kolonizować. I tu widać wyraźnie, że jest to roślina Łożąca, ponieważ część jego pędów przekształca się i dalej rośnie. W ten sposób on tu przeszedł. Tu jest jego kwiatuszek. Jak klasycznie na pięciornika. Ale uwaga, nie wszystkie pięciorniki mają pięć płatków. Douczcie się, które mają cztery. 